سیدنا صلاۃ وسلام علیہ سجد المرسلین ما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم وفي الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القران الكريم وفي الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوه صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم வழிமாறுகள்மாறுகள்ம மேலும் குறிப்பாக நபர்களுக்கு எல்லோருக்கும் அல்லாஹின் கருணையும் ஞாபகத்தும் சாந்தியும் சமாதானமும் ரஹ்மத்தும் பரக்கத்தும் நிறைவாக உண்டாகட்டுமாக ஆமீன் யாரும் அல்லாலமீன் இத்தகைய ஜமாத்தார்களே தெரியவர்களே அல்லாஹனோடு எத்தில் பஞ்சால் சவ்வால் மாதத்தினுடைய பிறை பத்திரை அவர்களுக்கு பிரமகம் தெரியலாம் ரமணாவுடைய காலம் முடிந்து பள்ளிவாசல் தோறும் சிறுவர்களுக்கு உண்டான மருத்துவ மகரத்தா ஆரம்பமாக கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் எல்லாம் அவர்களுக்கிருக்கிறோம் ஒரு சமூகம் நல்ல நிலையில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பொருளாதார ரீதியாகவோ அல்லது இந்த பிற விஷயங்கள் எதுவாக இருப்பினும் வளர்ச்சியடைந்த சமூகமாக மாற வேண்டும் என்றால் அந்த சமுதாய மக்களிடம் கல்வி என்பது வேறொன்று காணப்பட வேண்டும் கல்வி கல்வி நிறைந்த ஒரு கூட்டம் தான் எல்லா வகையிலும் முன்னேறிய கூட்டமாக இருக்கும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹுக்கு சுபகானவும் காணால் இந்த உண்மத்திற்கு வழங்குகின்ற கல்வி என்பது நிறைய கல்விகளை கொடுத்தாலும் குரான் சரியத்தினுடைய கல்வியை பற்றி இறைவன் குரானை பல்வேறு இடங்களிலே குறிப்பிடுகின்றார் ரயில் என்று சொன்னால் எல்லா வகையான விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்வது பின்புதான் படித்தல் என்பது மட்டுமே இருமல்ல கல்வி அல்ல அனுபவ ரீதியாக ஒருவன் தெரிந்து கொள்கின்ற அத்துணை விஷயங்களுமே அது அவனுக்கு உண்டான அது ஒரு எழுந்து ஒருவன் மொபைலை பற்றி உண்டான முழு அறிவையும் பெற்றிருக்கின்றான் அது தவறாக வழிநடத்தாமல் நல்ல முறையிலே அவன் வழிநடத்துகிறான் என்று சொன்னால் அது பற்றி உண்டான ஒரு இல்மு அவனிடத்திலே கிடைக்கிறது என்பது பொருள் ஒருவன் கம்ப்யூட்டரை பற்றி அவனுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களையும் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றான் அவர் அதிலே நிபுணத்துவம் பெற்றவனாக அந்த கணினியினுடைய இல்லை பெற்றவனாக இருக்கின்றான் இப்படி 
ஒருவன் எதில் ஆர்வம் கொண்டவனாக இருக்கின்றானோ அதில் அவன் எந்தெந்த விஷயங்களை எல்லாம் கற்றுக் கொள்கின்றானோ அதுவெல்லாம் அவனுக்கு எழும் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லாஹுக்கு சுபகான இந்த உண்மத்திற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வேண்டி சிறந்த ஒரு கல்வியை நமக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கின்றான் அந்த கல்வி என்பது குரான் சரிக்குடைய கல்வி என்பதை நாம் அறிந்து விடக்கூடாது நாம் நம்முடைய பள்ளிக்கூடங்களுக்கு என்னென்ன முக்கியத்துவம் தருகின்றோமோ அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக குரான் சரிக்குடைய கல்வியை கற்றுக் கொள்வதற்கு பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும் ரமணானுடைய காலம் முடிந்து எல்லா பள்ளிவாசகர்களிலும் திருவருகளுக்கு உண்டான மதரசா காலை மாலை என எல்லா பகுதிகளிலும் பரவலாக நடைபெற நடைபெற்று வருகிறது இதுல நாம் நம்முடைய சிறுவர்களுக்கு உண்டான இந்த மக்தவ மதரசா சரியான முறையில் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான்கு விஷயங்கள் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது என்னென்ன நான்கு விஷயம் ஒரு ஜமாத்தில் ஒரு மொகல்லாவில் மத்தவ மதரசா சிறந்த முறையில் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான்கு விஷயம் சரியான முறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த நான்கு விஷயங்களில் ஏதாவது ஒன்று பலகீனமாகிவிட்டால் பலமிழந்து விட்டால் அந்த இடத்தில் உருவாகக்கூடிய அந்த மொகல்லாவில் உருவாக வேண்டிய அந்த மத்தவ மதரசா என்பது சீர்குலைந்து நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடும் என்பதை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நான்கு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நல்லா மௌனமா சொல்லுங்க ஒன்று முதலாவது முகல்லாவுடைய நிர்வாக சபைக்கு உண்டான ஆர்வம் ஒருவர் ஒரு ஆளின் மத்தவ மதரசாவை நடத்துவதற்கு முன் வருகின்றார் அவர் திறம்பட நடத்துகின்றார் ஆனால் நிர்வாகத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் அந்த ஜமாத்தில் உருவாக வேண்டிய அந்த சிறுவர்களுக்கு உண்டான கல்வி தடைபட்டு போவதற்கு நிர்வாக சபை என்பது பெரும் காரணமாகிவிடுகிறது நாளை வறுமையிலே அல்லாஹ் சுகானத்தில் அந்த சிறுவர்களுக்கு உண்டான கல்வி தடைபடுவதற்கு முதன்மை காரணியாக இருந்த அந்த நிர்வாகத்தினரும் பதில் சொல்லியாக வேண்டும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது விஷயம் யார் என்று சொன்னால் குழந்தைகளை ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும் ஆர்வம் ஊட்டுதல் என்கிற பொறுப்பு என்பது பெற்றோர்களை சாரும் ஒரு பெற்றோர் தன்னுடைய குழந்தைகளை தன்னுடைய பிள்ளையை படிப்பதற்காக வேண்டி உடகாதாய கல்வியை கற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி எவ்வளவு மேனக்கெட்டு அவர்களை ஆர்வம் ஊட்டுகிறார்களோ அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக மறுமைக்கு உண்டான தீர் கல்வியை கற்றுக் கொள்வதற்காக அந்த மறுமைக்கு உண்டான வாழ்க்கை செழிப்பதற்கு உண்டான அடிப்படை ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய அந்த குரான் செழிப்புடைய எழுமை கற்றுக் கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும் என்று நாம் என்ன பார்க்கிறோம் குழந்த மதரசாவுக்கு தாட்டி விடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா சகப்பை வந்து அஜத்துல சொல்றாரு எவ்வளவு காலையில நாலு மணிக்கு எதிர்த்து கராத்தா கிளாஸுக்கு போறாரு அங்க போறாரு இங்க போறாரு நீங்க ஒரு மணி நேரம் வர சொன்னா அது எப்படி சாத்தியமாகுமா அப்படின்னு அடுத்த வருஷம் மகிழ்வு மதரசா நடக்குது கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்த மகிழ்வுடைய தொழுமையை முடிச்சுட்டு போயிடலாம் பெற்றோர் வந்து சொல்லுகின்ற காரணம் அற்பத்தனமான காரணம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு முடிக்கிற பையன் ஏழு மணி வரைக்கும் இப்படியே தொடர்ச்சியா வேலை செஞ்சு அவன் இப்படி அவனுடைய ஸ்கூல் ஒர்க்ல அவன் எப்படி பார்ப்பான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் ஒன்பது பத்து மணி நேரங்களில் உலகாதாய கல்வியை கருப்பதற்கு அறிவேண்டிய செலவிட்டுகின்றனா ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரம் மதரசாக தடுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னா பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை ஆர்வம் ஊட்டாமல் குழந்தைகளுக்கு சேர வேண்டிய அந்த இல்மை தடுத்துக் கொள்ளுகின்ற பொழுது நாளை அல்லாஹரம் கூடாரம் இடத்தினர் அந்த குழந்தைகளுடைய கல்வி தடைபட்டதற்கு என்பதற்காக குழந்தைகளுக்கு சேர வேண்டிய குரான் சேரியத்துடைய கல்வி தடைபட்டு விட்டது என்பதற்காக பெற்றோர்கள் மறுமையிலே அல்லாஹரிடம் பதில் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளாகிவிடும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் முதலாவது விஷயம் நிர்வாகத்தினர் இரண்டாவது விஷயம் குழந்தைகளினுடைய பெற்றோர் மூன்றாவது விஷயம் ஆசிரியர் குழந்தைகளை நல்ல முறையில் தருவியத்தோடு பாடம் நடத்தக்கூடிய திறமையான ஆசிரியர் குழந்தைகளை மதரசாவிற்கு வருவதற்கு உண்டான வழிவகைகள் அற்புதையும் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு ஆசிரியருடைய பொறுப்பு குழந்தைகள் மதரசாவிற்கு வருகின்ற பொழுதோ அல்லது மதரசாவிற்கு வருகின்ற அந்த வருகை பதிவேடு குறைகின்ற பொழுதோ முழு கவனம் எடுத்து செப்பனையை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு என்பது அது ஆசிரியருக்கு சாரும் அந்த கவனக்குறைவு அந்த கவனத்தை அவர் குறைவு ஏற்படுத்திவிட்டால் 
அல்லாஹிடத்திலே அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமீனத்திலே அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தர வேண்டிய அந்த ஆசிரியர் நாளை பதில் சொல்லியாக வேண்டும் என்பதை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் நான்காவது விஷயம் மாணவர்கள் வருகின்ற அந்த சிறுவர்கள் அவர்கள் ஆர்வத்தோடு வர வேண்டும் படித்து ஓதுதல் குரான் ஷரீஃப் அறிவை கற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி வருகிறோம் இது நாளை நமக்கு எப்பொழுதுமே பயன் தரக்கூடிய ஒரு கல்வி என்பதை வரக்கூடிய சிறுவர்கள் குழந்தைகள் உட்பட அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நான்கு விஷயமும் இந்த நான்கு பேரும் ஆர்வத்தோடு சேர்ந்து செயல்படுகின்ற பொழுதுதான் ஒரு ஜமாத்தில் ஒரு முகல்லாவில் சிறுவர்களுக்கு உண்டான அந்த மஸ்தபு மகனசா என்பது ஆழமாக வேறொன்றில் விருட்சமாக பரவி நாளை மறுமையிலே மறுமையிலும் இம்மையிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜமாத்திற்கு பலன் தரும் என்பதை நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஒரு விஷயத்தை கவனமாக கவனியுங்கள் நாம் நம்முடைய ஜமாத்தை குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன் உதாரணத்திற்கு சுமார் எண்பது குடும்பம் இருக்குது எண்பது குடும்பம் சந்தாதாரங்க இந்த எண்பது குடும்பத்துல ஒரு குடும்பத்துல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு குழந்தைகளாக இருப்பாங்க சிறுவர்கள் ஐந்தாவது எட்டாவது வரை படிக்கக்கூடிய சிறுவர்கள் குறைந்தபட்சம் ஒருவராக இருப்பார் அப்படி என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜமாத்திற்கு நம்முடைய பள்ளிவாசலில் நடைபெறக்கூடிய அந்த மதரசாவிற்கு வரக்கூடிய குழந்தைகளுடைய வருகை பதிவேடு சராசரியாக எண்பதாக இருக்கணும் எத்தனை பேர் வர மோகனது கேடு வெறும் முப்பது பேர் வெக்கமாய நமக்கு நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டான கல்வியை தடுக்கக்கூடிய விஷயத்தில் பெற்றோர்களுக்கு தான் அதிகமாக அதிலே அவர்கள் கவனம் செலுத்துகின்றார்கள் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை ஆர்வப்படுத்தி எவ்வளவு சிரமம் எடுத்துக் கொண்டாவது மதரசாவிற்கு கொண்டு வந்து அனுப்பணும் ஸ்கூல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஸ்கூல் என்ன செய்யறோம் உள்ள நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஏற்பாடு பண்றோம் இல்ல அப்படின்னா நல்ல சிறுவந்தர்களா தானே செய்றாங்க ஸ்பெஷலா தனியா ஒரு ஆட்டோவே ஏற்பாடு பண்றோம் மாச வாடகைக்கு எதுக்காக வேண்டி நம்முடைய குழந்தைகளுடைய படிப்பு அவ்வளவு தூரம் போய் படிக்கணும் அந்த குழந்தைகளுடைய போக்குவரத்திற்கு எந்த சிரமமும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் உலகத்திற்கு மட்டுமே பயன் தரக்கூடிய அந்த கல்விற்கு விளக்கிடுகின்ற நாம் மதரசாவுடைய கல்வி இம்மை மருமைக்கு தேவையான கல்வி குரான் சரியுடைய எளிமை கற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் எந்த வகையிலே நாம் நினைக்கிடுகின்றோம் குழந்தை <laughs> தீனுடைய கல்வி மருமைக்கு இம்மைக்கு பயன் தரக்கூடிய கல்வி மதரசாவுடைய கல்வி குரான் செய்யக்கூடிய கல்வி அந்த குழந்தை நல்ல முறையாக வாழ்த்தெடுப்பதற்கு வளர்த்து வளர்க்கப்படுவதற்கு உண்டான அடிப்படை ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய அந்த கல்விக்கு எந்த விதமான பொருளாதாரத்தையும் மதரசா எதிர்பார்க்கவில்லை ஒத்த வயசா மதரசா எதிர்பார்க்கவில்லை லட்சக்கணக்கரையும் ஆயிரக்கணக்கரையும் நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிலை எப்படி எந்த விதமான ஒரு வயசா செலவில்லாமல் இரண்டு நேரமும் சொல்லித் தரப்படக்கூடிய கல்வி ஏற்படும் ஆனால் இந்த கல்விக்கு நாம் முக்கியத்துவம் தருவதில்லை என்பதை விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரியவர்கள் கல்வியை பற்றி சொல்ல வருவதால் இன்னொரு அடிப்படை விஷயத்தை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் கல்வி என்பது முதலாவதாக நிகர் திருமானார் சொல்லம்பாக இருக்கிற மன்னவர்கள் சொல்லுவார்கள் அது கொம்பு மதரசத்தில் உள்ள நல்ல கவனிங்க இந்த ஹரிஸ் என்ன அது கொம்பு மதரசத்தில் உள்ள ஒரு தாய் தான் அந்த குழந்தையினுடைய முதல் பள்ளி குழந்தைங்க அது உண்மை மதரசத்தில் உள்ள ஒரு தாய் தான் தன்னுடைய குழந்தைக்கு உண்டான முதல் பள்ளி குடம் வயிற்றுல இருந்து குழந்தை வெளிவருதுன்னா அது எப்படி பால் குடிக்கணும் எப்படி அமரணும் எப்படி எந்திரிக்கணும் யார்கிட்ட என்ன பேசணும் யாரை பார்த்து சலாம் சொல்லணும் இப்படி எல்லா கல்வியும் அடிப்படையாக கற்றுத்தர வேண்டிய கடமை என்பது தாய்க்கு சார்பு தாய் தான் தன்னுடைய குழந்தைக்கு அதை சொல்லித் தருவதற்கு முன் வருவார்கள் தந்தை சொல்லித் தருவதை விட தாய் சொல்லித் தருகின்ற பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய மனதில் ஆழமாக பதிந்து போய்விடும் எனவே அறிவு பெருமானால் செல்லல்லாக இருக்கிற வல்லவர்கள் ஒரு தாய் தான் ஒரு குழந்தைக்கு உண்டான முதல் பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அந்த தாய் சரியில்லை என்று சொன்னால் 
ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைக்கு உண்டான கல்வியை கற்றுத் தருவதற்கு முன்வரவில்லை என்று சொன்னால் அது எந்த கல்வியாக இருந்தாலும் சரி மறுமைக்கு பயன்பெறக்கூடிய கல்வி குறிப்பாக இருந்தால் குறிப்பாக அவர் மறுமைக்கு பயன்பெறக்கூடிய கல்வியை சொல்லித்தர முன்வரவில்லை என்றால் அந்த குடும்பம் பொறுப்படாது என்று சொன்னார்கள் அந்த குடும்பம் சரியான நிலையில் இருக்காது என்று சொல்லித் தருகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்கள் அவருக்கு ஒரு சீரத்தை நான் பார்க்கலாம் இரண்டு பெண்மணிகள் பிராமனுடைய காலத்தில் வாழ்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் அநீதக்கார ஆட்சியாளர் மோசடிக்கார ஆட்சியாளர் அவனுடைய வரலாறுகளை எல்லாம் நாம் படித்து வைத்திருக்கின்றோம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அவனுடைய ஆட்சியில் ஆணினமே பிறக்க கூடாது என்று ஒரு உத்தரவு மன்னருடைய உத்தரவை மீறி இரண்டு தாய்களுக்கு இரண்டு ஆண் வாரிகள் பிறக்கிறார்கள் இரண்டு தாய் வாரங்களுக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தை பிறக்கப்படுகிறது அப்பொழுது மன்னருடைய உத்தரவை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது அந்த இரண்டு பேருமே குழந்தையை ரகசியமாக வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய உத்தரவு அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு குழந்தை நிறுவ அந்த இரண்டு தாய்களுக்கு என்ன வருகிறது ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையை நைல் நதியிலே மரப்பட்டியலை அடைத்து வெளியிலே நைல் நதியிலே அப்புறப்படுத்துகிறார் இன்னொரு தாய் அவனுடைய அந்த ஆண் குழந்தையை மன்னருக்கு தெரியாமல் ஒரு மலையின் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய கண்ணு கெட்டாத தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குகைக்குள் அந்த குழந்தையை வைத்து விட்டு வந்து விடுகின்றார் இரண்டு தாய்மார்கள் இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் ஒன்று நைல் நதியில் கிடைக்கிறது இன்னொன்று மலை உச்சியினுடைய குகையிலே யாருடைய கண்ணுக்கும் தெரியாமல் அனாந்தரமாக அனாதையாக ஒரு குழந்தை இப்பொழுது இந்த இரண்டு குழந்தையையும் பொருட்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இரவன் இரண்டு பேர்களை உருவாக்குகின்றான் இந்த நைல் நதியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆண் குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய பெயர் மூசா அந்த குழந்தையை ராவனுடைய மனைவியே எடுத்து வளர்க்கின்றார் ஆசியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் தீனனுடைய பற்றுதலோடு வளர்கின்ற ஒரு பெண் மன்னன் கணவர் காப்பிராக ஒடுங்கோல் ஆட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் அவனுடைய குடும்பத்தில் அவனுக்கு எல்லாருமாக சருமமாக இருந்து அவனுடைய மனைவி தீனுடைய சார்புள்ள ஒரு மனைவி அல்லாஹ் ரசூலுக்கு பயந்து வாழக்கூடிய ஒரு மனைவி அந்த மனைவியினுடைய முழு பராமரிப்பில் அந்த மூசானாவில் சென்று விடுகின்ற பொழுது அந்த குழந்தை நல்ல முறையிலே வளர்ந்து பிற்காலத்தில் குவ நபியும் சாலிகும் அந்த மனிதர் அந்த நபர் அந்த குழந்தை நபியாக சாலிகீராக மூசாவாக இந்த உலகத்தில் உருவெடுத்தார் இன்னொரு பக்கம் மழையினுடைய உச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை அந்த குழந்தையை எடுக்கக்கூடிய பராமரிப்பு அந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு இறைவன் யாருக்கு சொந்தம் தெரியுமா மலக்குமார்களுக்கு எல்லாம் தலைவராக விளங்கக்கூடிய நபீனா ஜிப்ராயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எல்லாம் வளர்ந்தார் ஜிப்ராயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த குழந்தையை வளர்த்து இருந்தார்கள் வளர வளர்க்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் மனத்திற்கு மனைவி யாரும் இல்லை அல்லவா சாலிகானவர்களும் யாரும் இல்லை அல்லவா அப்பொழுது அந்த மலைக்கு அவர்களுடைய கோணத்தின் அடிப்படையில் அந்த குழந்தைய வளர்க்க ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது ஒரு ஒரு கட்டத்தில் குழந்தை வலித்தவரின் நிலைக்கு செல்கிறது அந்த குழந்தையினுடைய பெயர் பிற்காலத்தில் சாமி என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு குடும்பத்தில் சாலியான ஒரு பெண் அந்த குழந்தையை வளர்ப்பெடுப்பதை அவர் காட்டிய ஆர்வம் அந்த குழந்தை பிற்காலத்தின் அதிகம் உருவாகுவதற்கு வாய்ப்பிருந்தது ஒரு தாய் ஒரு பெண் வீண் சார்புள்ள ஒரு பெண் இல்லாத குடும்பத்தில் பிறக்கின்ற வளர்க்கப்படுகின்ற ஒரு குழந்தை என்பது பிற்காலத்தில் சாமிரி என்று பெயர் பெற்று எழுபதாயிரம் பேர்களை இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியாக்கிய சூழ்நிலைக்கு அந்த குழந்தை தள்ளியது எதற்காக வேண்டி சொல்ல வரும் என்று சொன்னால் வீண் என்பது கல்வி என்பது ஒரு தாயினுடைய சார்பில் இருந்துதான் வெளியாக வேண்டும் தாய் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் கல்வி நிறைந்தவனாக தன்னுடைய குழந்தையை நல்ல ஒடுக்கப்படுத்தக்கூடியவராக இருந்தால் தான் வளர்கின்ற குழந்தை சாலியான குழந்தையாக உருவாகும் என்பதற்காக வேண்டி சொல்ல வருகின்றோம் இன்னொரு விஷயத்துக்கு நாம் பார்க்கலாம் நதியனார் நூஹலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய குடும்பத்தையும் பார்க்கலாம் நதியனா நூஹலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த ஆண்டுகளை பற்றி ரப்பூத ஆளுமின் குரான் ஷெரீப்பில் சொல்லுகின்ற பொழுது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்ததாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் 
தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளும் அவர்கள் முழுக்க முழுக்க தீனை பற்றி உண்டான பிரச்சாரத்தை எடுக்கின்றவர்கள் இவர்களுடைய மனைவி தீனை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் இவர்களுடைய பிள்ளை தீனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் குடும்பத்தில் ஒருவர் நபியாக இருக்கின்றார் நூ நபியாக தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து தீன் பணியை மேற்கொண்டாலும் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பெண் கணவருக்கு எந்த விதத்திலும் உறுதுணையாக இருக்காமல் தீனை விட்டு வெளியேறிய அந்த சூழ்நிலையில் இருந்த பொழுது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் தீன் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டாலும் வெறும் எண்பது பேர் தான் எல்லாத்துக்கு வந்தாங்க வெறும் எண்பது பேர் தான் இன்னொரு பக்கம் நபிகண்டருமானார் சொல்லங்களாக நினைவு செல்ல மன்னவர்கள் அவர்கள் தீனை பரப்ப ஆரம்பித்ததனுடைய ஆண்டு காலம் வருடங்கள் என்பது வெறும் இருபத்தி மூணு வருஷம் தான் அவங்களுடைய ஆயுள் காலம் அறுபத்தி மூன்று வருடங்கள் அது வெறும் இருபத்தி மூணு வருடங்கள் தான் தீனை அதிகமாக ஆழமாக பரப்ப ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களுக்கு சர்வமும் உதவியாக இருந்தது அவர்களுடைய அருமை மனைவி ஹசீஜ் அம்மையார் என்பதை நாம் எழுதிக்கொண்டது எல்லா வகையிலும் கடவுளுக்கு உதவி பரப்புவதற்கு எல்லா வகையிலும் உதவி செய்தார்கள் ஒரு நேரத்தில் ஹசீஜா ரவி அல்லாஹ் அவர்கள் சக்கராத்தினுடைய ஹால் கடைசி சட்டத்தில் இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுடைய ஆறு வயது மகள் பாத்திமா ரவி அல்லாஹ் உங்களை பக்கத்தில் அழைச்சு சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப முடியல நான் என்னுடைய உடம்பு தான் ரொம்ப குளிர்ல நடுக்குது என்ன என்னுடைய உடம்பை போர்த்திக் கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒரு ஆடு எனக்கு வேணும் உங்களுடைய தந்தை நெரிசல்லாலே சில போய் சொல்லி இந்த மாதிரி நான் ஆடை கேட்டேன்னு சொல்லி என்னுடைய உடம்பை போர்த்துவதற்கு குளிரை அடக்கக்கூடிய ஆடை கேட்டேன்னு சொல்லி கேளுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்ப பாத்திமா ரவி அல்லாங்க நபிக பெருமானார் செல்வந்தாலே சில மக்களை சந்தித்து தாயினுடைய விஷயத்தை விளக்கி சொல்லி ஆடை வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது எங்கள் பெருமானார் செல்லந்தா அறிவு சிலவர்கள் தாரை தாரையாக அழுக ஆரம்பித்தார்கள் தேர்தி தேர்தி அழுகிறார்களா நீங்கள் பெருமானார் செல்லந்தா அறிவு சிலவன் அவர்கள் அதை தடுத்து சாத்திமார் வந்து என்ற அன்பு அவர்களிடம் சொல்லுவார்களா உங்களுடைய தாய் ஒரு ஆடைக்காக வேண்டி பொழுது நிலத்திலே ஏங்கி நிற்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் ஒரு கட்டத்தில் அவர்களை போல செல்வந்தர் உலகத்தில் யாரும் இல்லை என் தருவிற்கு என்று சொன்னால் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய வரலாறை விளக்குகின்ற பொழுது இன்றைய காலத்தினுடைய மதிப்பின்படி சுமார் எண்பது கோடி டாலர் அளவிற்கு சொத்து வைத்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய மகாராணியாக மிகப்பெரிய பேரரசியாக ஹசீதா ரவி அல்லா அவர்கள் விளங்கினார்கள் அந்த எண்பது கோடி டாலர் மதிப்புள்ள அத்துணை சொத்தையும் வீணுக்காக வேண்டி அர்ப்பணம் செய்தார்கள் வீணுக்காக வேண்டி தியாகம் செய்தார்கள் அப்படிப்பட்ட செல்வ சீமாட்டியாக விளங்கிய சத்தீஜா ரவி அல்லாஹ் அவர்கள் சக்கராசனுடைய ஹாலில் அவருடைய உடம்பை போர்த்துவதற்கு குழுவை அடக்குவதற்கு ஒரு ஆடையை கேட்ட பொழுது நடிகர் பெருமானார் செல்லந்தாலி அவர்கள் தேர்ந்து தேர்ந்து அழுது முடித்த பிறகு தான் அணிந்திருந்த ஆடையை அவர்கள் அவர்கள் அணிந்திருந்த தலைப்பாகையை கலட்டு பாத்திமா ரவி அல்லாஹ் அவர்கள் கொடுத்து உங்களுடைய தாயினரை கொடுக்கிறேன் சாத்திமா ரவி அல்லாஹா நெரிசலாயினுடைய அந்த தலைப்பாகையை வாங்கிக் கொண்டு அவருடைய தாயினர் கொடுத்து விடுகின்ற பொழுது சதீஜா ரவி அல்லாஹ் அவர்கள் அதை வாங்குவதற்கு பிறகு கொண்டிருந்தார் அப்படி அமைதியை படுத்திருப்பாங்க திடீர்னு தன்னுடைய மகத்தை சொல்லுவாங்க என்னுடைய கையை குடிக்க நன்றி தூக்கி நிறுத்துங்க அப்படிங்குவாங்க மகள் சாத்திமா ரவி அல்லாஹ் சொன்னாங்க இவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்துல இருக்கிறீங்க சக்கராசனுடைய ஹால் ரொம்ப முடியாத நிலையில படுத்துக்கிறீங்களே படுத்த படுத்தியாவே பல மாதங்களாக நீங்க இருக்கிற இந்த நேரத்துல எந்திர சீனிக்கணும் எந்த அவசியம் இப்போ கொடுக்கிறீங்க சொல்லுவாங்களா நான் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்கு உண்டான காரணம் தெரியுமா என்னுடைய கணவர் அதாவது உங்களுடைய தகப்பன் உன்னுடைய தந்தை நம்முடைய வீட்டுக்கு எப்போ வந்தாலும் மரியாதை செலுத்த விதமா எந்திர சீனிப்பை போகலாம் ஒரு மனைவிங்கிறவங்க ஒரு குடும்ப பெண்ணுங்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறோம் இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் கணவர் வீட்டுக்குள்ள வராருனா மனைவி எழுந்து வரவேற்க வேண்டும் அது ஹத்திஜா ரவி அல்லா அவர்களுடைய சூழ்நிலை சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்கன்னா பாத்திரம் கேட்பாங்க இப்பதான் யாருமே வரலையை அந்த 
ஒரு நல்ல ஒரு மனைவி சாலிகான மனைவிக்கு உண்டான அடையாளம் இங்கதான் தெரியுது சதிசாரம் இல்லாம சொல்லுவாங்கன்னா உன்னுடைய தந்தை நாற்பதடி தூரத்திலே என்னுடைய கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்திலே வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் வருகின்ற அந்த கஸ்தூரியனுடைய வாடை இறைவன் எனக்கு காட்டுகின்றான் என் கணவருடைய நறுமணம் எனக்கு தெரிகின்றது என் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்றாலும் சரியான திசையை என்னை நோக்கி என்பதை பார்ப்பதற்காக வந்து விரைந்து வருகிறார் எனவே நான் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் என்னுடைய உயிர் பிரிகின்ற வரையிலும் கணவருக்காக வேண்டி அவர் வருகின்ற பொழுது எழுந்து மரியாதை செய்வது என்பது ஒரு மனைவியாகிய எனக்கு அது கடமை என்று சத்தியார் வந்து எல்லாம் அவர்கள் பாத்திமார் அணியிலான அவர்களிடம் சொல்லுவார்கள் கூறியவர்களே இந்த நேரத்தில் நிதி சொல்லாலே செல்லம் தன்னுடைய மனைவியை பார்க்க வருகின்ற பொழுது மனைவி எழுந்து நின்றவர்களை வரவேற்ற அந்த நேரத்துல நிதி சொல்லாலே சொல்லுவர்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு பக்கம் கவலை இவர்களுடைய நிலைமையை கண்டு வருந்துகின்றார்கள் இருப்பினும் கணவருக்காக வேண்டி ஒரு மனைவி எப்படி எல்லாம் மெனக்கெடுகிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு கொள்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் நிதி சொல்லாலே சொல்லுவார்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு மனைவி கேட்கிறாங்க உங்களுடைய ஆசை என்னன்னு சொல்லுங்க நான் நிறைவே தருகிறாங்க நாம என்ன கேட்டிருக்கோம் எதையோ கேட்போம் பட்டு புடம் வேணுமோ அது ஒரு பத்துக்கும் சவரம் வேணுமோ அல்லது ஏதாவது ஒரு சொத்து இடம் பேர் எழுதுவீங்க எதையாவது கேட்டிருக்கலாம் சசிதாரன் என்ன கேட்டாங்கன்னா எனக்காக வந்து என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் சொல்லி அந்நாட்டுக்கு வாங்க என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படணும் சொல்லி அந்நாட்டுக்கு வாங்க செய்கின்றாங்க நன்றி சொல்லாரேஸ்வரம் அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நான் தாராளமா செய்யறேன் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் அல்லாக மன்னிச்சு விட்டாங்க மூணு ஆசையை மனைவி வெளிப்படுத்தினார்கள் முதலாவது ஆசை பாவ மன்னிப்பு இரண்டாவது ஆசை என்ன தெரியுமா நீங்க போட்டிருக்கிற ஆடை அந்த ஆடை எந்த ஆடை தெரியுமா உங்களுக்கு முதன் முதலாக வகியால் கொண்டு வந்த பொழுது ஜிபிரீல் அடை சிலாம் உங்களுடைய உடலை ஆற தழுவி கட்டி அணையிட்டு வெளிப்படுத்தினார்கள் அல்லவா அந்த ஆடை எனக்கு வேணும் தாங்க ஏன் அந்த ஆடை வேணும்னா அந்த ஆடையில் தான் எனக்கு இறுதி கட்டத்துல கப்பல் இடணும் தாங்க ஒரு நல்ல ஒரு வாலிபர்களுக்கு அந்த மூன்று குழந்தைகளையும் கட்டி கொடுத்து விட்டோம் நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாத்தியமா இப்பதான் ஆறு வயசாக இன்னும் பாதிக்காகல அவங்க ஆனா நான் தாயாக இன்னும் இந்த கால் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் என்னுடைய மகள் பாத்திமாவை நல்லொழுக்கப்படுத்தி சிறந்த பெண்ணாக உருவெடுக்க முடியும் வளர்த்தெடுக்க முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் என்னுடைய ரூபம் தெரிந்து விட்டார் தாய்க்கு தாயாக தகப்பனுக்கு தகப்பனாக ஒரு நண்பனுக்கு நண்பனாக எல்லாவுமாக தருமுகமாக நீங்கள் என்னுடைய மகளுக்கு நல்ல ஒரு புத்திபதியை சொல்லி என்னுடைய மகனை நல்ல முறையிலே வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ரியல் பெருமானார் செல்லல்ல அறிவு திருமணவர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த அந்த விஷயத்துல நான் எந்த விதமான குறை வைக்க மாட்டேன் என்னுடைய மகளுக்கு நான் தாய்க்கு தாயாக நீங்கள் இருந்தால் எப்படி எல்லாம் சரிமர ஒடுக்கப்படுத்துவீர்களோ நீங்கள் இருந்தால் என்னென்ன கல்விகளை எல்லாம் உங்களுடைய மகனுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ என்னென்ன குணங்களை என்னென்ன உயர்ந்த குணங்களை எல்லாம் சொல்லித்தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அதை அத்துணையும் ஒரு தாய்க்கு தாயாக இருந்து நான் சொல்வதை நிறைவேற்றித் தருகிறேன் என்று அதிகம் பெருமானார் சொல்லி சில மனவர்கள் சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் தங்களுடைய மகனை பாத்திமாவை உயிர் ஒடுக்கத்தினுடைய உயர்ந்த பீடமாக இந்த சமூகத்திற்கு அர்ப்பணித்தார்கள் இந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் பிற்காலத்தில் அதிகம் பெருமானார் சொல்லாளர்கள் சொல்லக்கூடிய பொரு வாயலர் அவர்களுடைய பொன் எழுத்துக்களால் வெளிவந்த ஹரி சென்னுமா இந்த பாத்திமா தான் சொர்க்கத்துடைய பேரரசு என்று சொல்லப்படுகின்ற அளவிற்கு தாய்க்கு தாயாக இருந்து ஒரு ஆண் ஒரு நபியாக இருந்த நபிகள் பெருமானார் செல்லந்தாலே சிலம் அவர்கள் தங்களுடைய மகனை ஒடுக்கப்படுத்தினார்கள் வரலாறுகளில் இப்படியும் எழுதப்படுகிறது பாத்திமாம்மா யார் சுவனத்துடைய பேரரசு என்பதோடு மட்டுமே நிறுத்திக் கொள்ளாமல் இறைவன் சுவனத்துடைய தலைவர்களை பெற்றெடுத்த பேரரசு என்றும் எழுதுகின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இவர்களுக்கு பிறந்த ஹசன் ஹுசைன் ரஜி அன்புமா அந்த இருவர் தான் சொர்க்கத்துடைய பேரரசர்களாக இருக்கிறார்கள் 
இவர்கள் பேரரசியாக விளங்குவார்கள் அகமதியத்திற்குரியவர்களே இந்த பாத்திமா அம்மையாரை நபிகள் பெருமானார் சல்லா சிலவர்கள் ஒழுக்கப்படுத்தியினுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன தெரியுமா எந்த நேரத்திலும் தன்னுடைய முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு வெளியே சொல்லுவார்கள் ஹிஜாபனுடைய சட்டம் பர்தாவனுடைய சட்டம் இறை சட்டம் உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர்கள் முதல் அவர்களுடைய கடைசி கட்ட முறையிலும் முகது பிறந்தவாக அவர்கள் வெளியே சென்றதாக வரலாறு கிடையாது பெருமானார் சொல்லந்தால் அவங்கள்கிட்ட ஒரு சகாதி வந்து சொல்லுவார் யார சூழல்லா உங்களுடைய மகள் பாத்திமா உங்களுடைய வீட்டுக்கு யாரோ ஒருத்தர் பெரியவங்க முதல் ஒரு மூதாட்டி கூலி குறுகி போறாங்க யாரும் தெரியலையே பார்க்கறதுக்கு புதுசா இருக்குது அப்படிங்குவார் அபிசந்தாரேஸ்வரன் தெரிஞ்சுட்டே சொல்லுவாங்களா அப்படிதான் ஒண்ணு இல்ல என்னுடைய மக பாத்திமா தான் அப்படி கூலி குறுகி மூதாட்டி போல ஒரு பெரிய சுப்பட்டாக அங்கிருந்து சொல்கிற மாதிரி தன்னுடைய வாணிபத்தை தன்னுடைய இளமையை அந்நியர்களுக்கு காட்டாதபடி காட்ட விரும்பாதபடி தான் ஒரு மூதாட்டி என்பதாக வெளியிலே காட்டிக் கொண்டவர்கள் மெதுவாக வீட்டிற்குள் கூலி குறுகி சொல்கிறாங்க பாத்திமா அம்மையா சக்கராத்துடைய கடைசி கட்டத்தில் இருக்கும் போது அவர்களை ஜோலி அவர்களை பார்ப்பதற்காக அடைப்பு சாதிப்பதற்காக ஒரு வாய்ப்பு பாத்திமா காந்தி எப்பயுமே ஹிஜாபனுடைய பருதாவை போட்டவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லவா தங்களுடைய தோழியிடம் இப்படி விசாரித்தார்களாம் நான் ஒப்பா தாங்கிவிட்டால் என்னை என்ன செய்தீர்கள் தோழி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க என்ன ஐடியா நான் அபிசீனிய நாட்டுக்கு வியாபாரத்துக்காக வேண்டி போயிருந்தோம் அங்க போகும்போது அங்க மக்கள் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரு பெட்டி ஒரு பெரிய கட்டையில ஒரு பெட்டி மாதிரி செஞ்சதுக்குள்ள பணத்த ஜனாசாவை வச்சு மேல புரிய போட்டு மூடி கபருக்கு கொண்டு போறாங்க அதே பாலோவ நாம இங்க கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற அந்த சுண்ணத்து தான் சந்தூக்குங்கிறது பாத்திமா ரவியல் ஆகுமாவுதான் முதன் முதலாக சந்தூக்கில் வைக்கப்பட்டு இந்த சமூகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஒரு ஜனாதாவை சந்தூக்கில் வைத்து மேலே அந்த கனிமா சகாதத்து பொதிந்த அந்த தூயை போர்த்தி அந்நியர்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியாதவாறு அவருடைய ஜனாசா இரவு நேரத்தில் எடுத்து செல்லப்படுகிறது அவருடைய வசியத்தை என்ன பகல்ல என்னுடைய ஜனாசா தூக்கிட்டு போயிடாதீங்க போற வழியில கடைவீதியில யாராவது ஆண்கள் என்னுடைய மதிப்பை பார்த்தர்லாம் அவங்க ஹயாத்தாக இல்ல பார்த்தாங்க அந்த நேரத்திலும் அந்நியர்களுடைய கண் என்னுடைய உடலின் மீது பட்டுவிடக்கூடாது என்று அவர்கள் ஆசைப்பட்டார் அவர்கள் விரும்பினார்கள் அதுபோல் அவர்கள் விரும்பியபடியே அவர்களுடைய தோழியினுடைய ஏற்பாட்டில் இரவு நேரத்தில் தான் அவர்களுடைய ஜனாசா அடக்கம் செய்யப்படுகிறது கடைசியில் இன்னொரு வசியத்தையும் அவர்கள் செய்திருந்தார்கள் என்ன வசியத்து நான் மௌத்தாயிட்டேனா ஊருக்கு எல்லாம் மைக்க போட்டு சொல்ல வேணா இந்த மாதிரி இந்த ஊர்ல இந்த வகை ராவை சார்ந்தவர் மௌத்தாயிட்டாரு அப்படின்னா பஞ்சாயத்து வச்சு நான் சொல்ல வேணா ஏன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நான் மௌத்துன்னு தெரிஞ்சா எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் எல்லோருமே என்னை பார்க்க வருவார்கள் நான் அதை விரும்பல இரவு நேரத்தில் தான் என்னை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது போல இரவு நேரத்தில் அடக்கம் செய்தார்கள் ஒரு நபியினுடைய மகளாக விளங்கிய பாத்திமா சுவனத்தினுடைய பேரரசியாக விளங்கிய பாத்திமா சுவனத்தினுடைய பேரரசர்களை பெற்றெடுத்த பேரரசியாக விளங்கிய இந்த பாத்திமா அவர்களுடைய ஜனாதாவில் கலந்து கொண்டவர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கை என்பது வெறும் பதினெட்டு பேர் தான் அந்த பதினெட்டு பேரும் அந்தியர்கள் யாருமே இல்லை வெளியாட்கள் யாருமே இல்லை அந்த குடும்பத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் அவர்கள் மட்டும்தான் பதினெட்டு பேர் எதற்காக வேண்டிய சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு பீல் என்பது ஒரு கல்வி சாலை என்பது ஒரு பெண்ணிடமிருந்து உருவாக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சொல்ல வருகின்றேன் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணிடம் கல்வி அதிகமாக வேறுமின்றினால்தான் அவர்களை சார்ந்து வாழக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் அந்த மார்க்கத்தினுடைய கல்வி அவர்களுடைய கல்வி அதிகமாக வளரும் கிடைக்கும் என்பதை நாம் எழுதி சொல்ல வேண்டும் இன்னொரு சிறந்த உதாரணத்தை நாம் எப்படி சொல்லலாம் நாம் சாஹிர் அகமதுல்லாஹி அலை அவர்களுடைய தாயார் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய மக்காவுக்கு அவருடைய குழந்தையை கூட்டு வராங்க எத்தனை வயசுல சுமார் மூணு வயசுல தன்னுடைய மகன் ஷாபி மாம் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு கல்வி கற்பதற்காக வேண்டி மக்காவுக்கு அழைச்சிட்டு வராங்க கொண்டு வந்து ஆசிரியரை பார்த்து சொல்லுவாங்கன்னா என்னுடைய மகன் மூணு வயசுதானது உங்கள்கிட்ட நான் படைச்சிட்டேன் மூணு வயசுதானது குரானுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்கு ஒப்படைத்து விட்டேன் என்னுடைய பிள்ளைக்கு கல்வியை நல்ல முறையில கற்றுக் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த தாய் கரை போயிட்டே இருப்பாங்க நம்மளே மாதிரி இல்ல என்ன செய்வோம் கொண்டு போய் ஒரு குழந்தை விட்டாச்சுன்னா கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே நிற்போம் அந்த குழந்தை அழகுதான் பார்ப்போம் என்ன ஏதோ ஒரு சென்டிமெண்ட் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் ஆனா சாஃபி மாமா அவங்களுடைய தாய் நிற்கிறாங்க கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அவங்க பாட்டு போயிட்டாங்க இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் கம்பி இருந்து வந்தாங்க கால்நடையா குழந்தையை கொண்டு வந்து விட்டாங்க அவங்களும் அந்த கரை போயிட்டே இருந்தாங்க ஆசிரியர் கிருஷ்ணில்லாஹி ரஹ்மான் என்று சொல்லி அல்ஹம்து அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அல்ஹம்து அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மூன்று வயது
குரானுடைய பதினைந்து ஜுருவுகளை மனநமாக சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் யாரும் சொல்லி தரல மனநமா சொல்றாரு ஆசிரியருக்கு ஆச்சரியம் என்ன இவர் நமக்கு ஓதுறதுக்கு வந்தாரா அல்லது இவர் நம்ம கத்துக்கு போறமா இருந்தா அவருக்கே குழப்பமாயிருச்சு அந்த அளவிற்கு சிறு வயதாக இருக்கின்ற பொழுதே அவருக்கு எல்மு ஞானம் குரானுடைய எல்மு நிறைய கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதை குருவான விளக்கத்தை இமாம் சாத்திய அவருடைய அவருடைய வரலாறுகளை எழுதுகின்ற பெரியவர்கள் எப்படி எழுதுவார்கள் அவருடைய தாய் கருவிகளை சுமந்திருக்கின்ற பொழுது இமாம் சாத்திய அவருடைய தாய் கருவிகளை சுமந்திருக்கின்ற பொழுது பதினைந்து ஜுதுருக்களை மனநம் செய்தார்கள் பதினைந்து ஜுதுருக்களை அதிகமடியாக மோதிக்கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்கள் தாய் ஓத ஓத கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை சொல் அதனுடைய ரீங்காரம் அதனுடைய சப்தம் அதனுடைய அசதியை கேட்டுக்கொண்டு கருவில் இருக்கும் போதே பதினஞ்சு ஜுசு அந்த குழந்தை மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு அது கடுத்து பதினஞ்சு ஜுசுவை கற்றுக்கொள்வதற்கு தான் வெளியே ஆசிரியரை தேடி வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு கல்வி என்பது ஒரு குடும்பத்தினுடைய பெண்ணிடமிருந்து வெளியாகின்ற விஷயம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஒரு பெண் தன்னுடைய குழந்தையினுடைய கல்விக்கு தடை கல்லாக விளங்கிவிட்டால் அந்த குடும்பம் எந்த நிலையிலும் சீர்பட்டு விடாது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பெண் தன்னுடைய குழந்தைக்கு எப்படியாவது மார்க்கக்கூடிய தீனுடைய கல்வியை தந்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு விட்டால் ஆசை மேலோங்கிவிட்டால் அதற்கு என்ன முயற்சியை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்த அந்த தாய் எண்ணிவிட்டால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த தாயினுடைய முயற்சிக்காக வேண்டியாவது அந்த குழந்தைக்கு இறைவன் குரானுடைய இழிவை கொடுப்பான் பெற்றோரே முயற்சிக்காத போது குழந்தைக்கு இம்முங்கிறது கிடைக்காது நல்ல வழி செய்ய நிறைய பெற்றோர்கள் வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய குழந்தைக்கு ஜீனுடைய கல்வியை கொடுப்பதற்கு நாம முன் வரல அப்படின்னா நம்முடைய குழந்தைக்கு உண்டான கல்வி தடைபட்டு போய்விடும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு நாம் என்ன செய்யறோம் பள்ளிவாசல மதரசால குழந்தை சரிபடுத்துவதற்காக வேண்டி ஆசிரியர் ஏதாவது ஒழுக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லுவார் இப்படி உட்காரு அல்லது அப்படி போதணும் இப்படி மனப்பாடம் பண்ணணும் அல்லது தினமும் லீவ் எடுக்க வரணும் அல்லது கரெக்டா நேரத்துக்கு வரணும் அஞ்சு நேரம் சொல்லணும் தாய்த்தனப்பட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அல்லது தவறா சொன்னா மிரட்டுவாரு அல்லது சொல்லுவாரு அல்லது லைட்டா அடிப்பாரு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவார் அடுத்த நாளே இறக்கிவாங்க குழந்தைகளுடைய பெற்றோர் ஆசிரியர் சொல்லுவாரு என்ன இப்ப வந்து அடிச்சுங்க நம்ம ஏன் அடிச்சுங்க அவரே வரணும் என்ன செய்வாரு போனே போட மாட்டாரு அங்க இருந்து போன போட்டு பேசுவாரு என்னுடைய குழந்தை அடிக்கிறதுக்கு முக்கியம் வாய்ப்பு கொடுத்தது குழந்தை அடிப்பது என்பது ஆசிரியனுடைய சுயலாபத்தை சாரவேண்டி அடிக்கவில்லை ஒரு குழந்தை சரியான முறையில் வார்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த குழந்தை நல்ல முறையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஆசிரியர் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறு முயற்சி தான் அந்த முயற்சிக்கு அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த கல்விக்கு பெற்றோர்கள் தடையாக இருந்துவிட்டால் பெற்றோர்கள் தடையாக இருந்துவிட்டால் குழந்தைக்கு சேர வேண்டிய எழுந்து தடைபட்டு போய்விடும் என்பதை விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாம நிறைய பேர் சொல்ற விஷயம் என்னது மதரசாவு கடை கூட்ட அஜர் சதிக்கிறாரு ஒரு ஹரி சென்றதுங்களா நல்லா கவனிங்க குழந்தையை அடி எந்த இடத்துல குழந்தை ஆசிரியரிடம் ஒடுக்கப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அடி வாங்குகிறோம் தீனை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி அடி வாங்குகிறதோ அந்த இடத்தை நரக தீண்டாது எவ்வளவு தெரியும் பாக்கியம் அந்த பாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்க தெரியல நமக்கு அந்த சூட்சுமத்தை விளக்கி தெரியும் விளக்கிக் கொள்ள விட விளக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நமக்கு எதற்கு எடுத்தால் என்ன செய்யறோம் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சுன்னா நம்ம குழந்தையை மதரசாக அனுப்புவதற்கு நாம் தயங்கி இருக்கிறோம் அல்லாஹ் அவர்களை சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் ரமணானுடைய காலம் முடிந்து ஒவ்வொரு பள்ளிவாசலிலும் மத்தவ மதரசாக்கள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு கால சூழ்நிலையாக இருக்கிறது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் சரியான முறையிலே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தமிழகத்தை நாம் பொறுத்த வரையிலும் சுமார் இந்த ரமணானுடைய மாதத்துடைய கடைசியில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையின்படி தமிழகத்தில் மட்டும் சுமார் பதினெட்டு லட்சம் இஸ்லாமிய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அதாவது பத்திலிருந்து பதினைந்து பதினைந்து வயதிற்கு உண்டான குழந்தைகள் சுமார் பதினெட்டு லட்சம் குழந்தைகள் இஸ்லாமிய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் இந்த பதினெட்டு லட்சம் இஸ்லாமிய குழந்தைகளில் குரான் ஷரீஃபினுடைய கல்வியை கற்றுக் கொள்வதற்கு ஆர்வத்தோடு வரக்கூடிய மாணவர்களுடைய குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது வெறும் இரண்டரை லட்சம் தான் மிச்சமுட்டானவர்களுடைய கல்வி அவர்களுக்கு சேர வேண்டிய கல்வி தடைபட்டு போவதற்கு அந்த நிர்வாகத்தில் இருந்து அந்த மதரசா நடைபெறக்கூடிய அந்த நிர்வாகம் காரணமா அல்லது பெற்றோர்கள் காரணமா அந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்களா அல்லது குழந்தை சொல்லித்தர வேண்டிய ஆசிரியர் பற்றாக்குறையின் காரணமா அல்லது மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லையா என்பதை நம்ம எழுதிக் கொள்ள வேண்டும் அகப்பதியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய திருவையால் நம்முடைய பகுதியில் தினந்தோறும் 
நீ ஞாயிற்றுக்கிழமையை தவிர்த்து ஏன எல்லா தினங்களிலும் சரியான முறையில் சாலை மாலை என்று மதரசா மொத்தமும் மதரசா சிறப்பான முறையில் நடைபெறுகிறது எனவே நம்முடைய ஜமாத்தை சார்ந்தவர்கள் உங்களுடைய குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளை நாம் உலகாதாய கல்விக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே முக்கியத்துவத்தை அல்லது அதை விட அதிகமான ஒரு ஆர்வத்தை கொடுத்த அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த குழந்தைகளை நம்முடைய மதரசா நம்முடைய பள்ளிவாசம் நடைபெறக்கூடிய அந்த மதரசாவிற்கு நீங்கள் அனுப்பிவிடுங்கள் அல்லாஹ் சுபகான அந்த குழந்தைகளின் மூலமாகத்தான் ஒரு பெற்றோருக்கு துவா கிடைக்கிறது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் குழந்தை நல்ல ஐமை பெற்றுக் கொண்டால்தான் மருமைக்குண்டான ஐமை குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால்தான் நாளை தாய் தகப்பன் இறந்துவிட்டாலும் அந்த தாய்க்காக வேண்டி தகப்பனுக்காக வேண்டி துவா செய்யக்கூடிய குழந்தையாக இருக்கும் அந்த வாக்கியம் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை மதரசாபுரத்து அனுப்புவதற்கு முன்வாருங்கள் என்று இந்த ஜும்மாவின் வாயிலாக உங்களை நான் இணையப்படுத்துகின்றேன் அல்லாஹ் சுபகான ஒரு ஆள இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நம் எல்லோருக்கும் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நிறைய எளிமையில் தருவானாக எளிமையை வழக்கத்தை வழங்குவானாக வாங்கு தருவானா வாங்கி வந்திருந்தாங்க அல்லாஹ்